السلام علیکم و رحمۃ اللہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ سینسیشن اینڈ پرسیپشن دس از چیپٹر نمبر فائیو اینڈ پی تھرٹی ون اوکے وٹ از سینسیشن سینسیشن از دا پروسیس بائی وچ وی پرسیو انفارمیشن فرام یور سراؤنڈنگ تھرو اوور سینسز اینڈ دیٹ دین سینڈ اٹ ٹو یور برین یعنی ہم اپنے حواس کے تھرو سینسیشن کو ماحول سے ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس کو برین تک بھیجتے ہیں اس عمل کو ہم سینسیشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پورا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے جسٹ لائک آپ کا کمپیوٹر جو ہوتا ہے اسی طرح یہ ہم آواز کو ریسیو کرتے ہیں پھر اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں مختلف ریز کی امپلس کی صورت میں دین موو ٹو دا برین ٹھیک ہے اس کے بعد ایک نئی چیز ہے جس کو کہتے ہیں تھریش ہولڈ تھریش ہولڈ از بیسیکلی بارڈر لائن بٹوین ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس اسٹیمولا یعنی اسٹیمولس کو ہم ریسیو کر رہے ہیں آئیدر ہمیں وہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کی اتنی معمولی سی مقدار کہ اب وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا اور یہاں اس لائن پہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس میں ساؤنڈ ہوتی ہے دیکھیں ساؤنڈ بالکل نہیں ہوتی ایسا ایسا ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہاں اب کچھ محسوس ہو رہا ہے یعنی آپ کے سینسری آرگن کو وہ ٹچ کر رہا ہے وہاں اسٹیمولیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیٹ از تھریش ہولڈ ویئر ایز ایبسلوٹ تھریش تھریش ہولڈ از کنسرن ایبسلوٹ تھریش ہولڈ از دا پوائنٹ ویئر سم تھنگ بیکم نوٹسیبل ٹو آور سینسز بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ففٹی پرسینٹ آف دا ٹائم یعنی وہ چیز نوٹسیبل ہوتی ہے اور اس چیز کو ہم ایبسلوٹ تھریش ہولڈ کہتے ہیں دا نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ از ڈفرینشیل تھریش ہولڈ اس کو یہاں لکھا ہوا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ تو ڈفرینس اور چیز ہے ڈفرینشیل تھریش ہولڈ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ از دا اماؤنٹ آف چینج نیڈ فار آور نیڈ فار اس ٹو ریکوگنائز دیٹ چینج ہیز اکر دس چینج از ریفر ٹو ایز دا جسٹ نوٹسیبل ڈفرینس اب دو چیزیں ہیں ان میں آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ایگزسٹنس ہے ایک نان ایگزسٹنس ہے ان کے بیچ میں ایک لائن آئے گی جس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کہتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ تھریش ہولڈ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹچ تھریش ہولڈ اور وہ جو ٹو پوائنٹ ٹچ تھریش ہولڈ ہوتی ہے وہ ہمارے سینسری آرگن پر وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ ایٹ اے ٹائم وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے تو ہم دو چیزوں کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اب ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہم کریں گے وہ آپ کا ڈفرینشیٹ تھریش ہولڈ ہوگا ٹھیک ہے کہ یعنی ہم اپنے سینسری آرگن کے تھرو اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سگنل ڈیٹیکشن تھیری ہے سگنل کس طرح ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں آوازیں آتی ہیں ہم چیزوں کو ویولائز کرتے ہیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہم سمیل کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا سینسری آرگن چاہے وہ سمیل ہے کچھ لوگوں کی سمیل کرنے کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہلکی سی کوئی بیر سے کوئی ایسی چیز ہو تو ان کو چھینکے آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی آواز سننے کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آوازوں کو بہت جلدی ریسیو کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کا ٹیسٹ بہت کمال کا ہوتا ہے اسی طرح مختلف سینسز میں تو جس طرح کی ان کی جو سگنل ان کو ریسیو ہوتے ہیں مختلف سینسز کے تھرو تو وہ کس حد تک کتنی جلدی ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ چیز اس میں ڈسکس کی گئی سگنل ڈیٹیکشن تھیری میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سینسری اڈاپٹیشن سینسری اڈاپٹیشن میں ہم چیزوں کو اڈاپٹ کیسے کرتے ہیں یہ پروسیس آف اڈاپٹیشن ہے اب آپ بڑی آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں دا لاسٹ کنسیپٹ ریفرس ٹو اسٹیمولا وچ ہیز بیکم ریڈنڈنٹ آر ریمین ان چینج ٹو ایز این ایکسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم دس پروسیس آف بیکمنگ 
less sensitive to unchangeable stimulus is referred to as sensory adaptation uh, after that it is it doesn't change why we need to constantly sense it for example ab dekhiye na aap light mein baithe hain aur aap andhere wale kamre mein chale jate hain to wahan kya dekhte hain ki aapko wahan nazar nahi aata theek hai ab andhere thodi der ke baad aap adopt kar jate hain us mahol ko फिर वहां आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं आप अंधेरे वाले कमरे से निकल के लाइट वाले में जाते हैं यानी दिन में खास तौर पर तो ब्राइट लाइट होती है तो आपको ऐसे लगता है कुछ नजर नहीं आ रहा बाजूकात यूं होता है कि लाइट आपके रूम में जल रही है और उसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है ठीक है तो आप कहते हैं हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको कुछ कुछ नजर आने लग जाता है तो वो आपकी जो आईज में जो वो सेंसर लगे होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते होते हैं ठीक है और उस हिसाब से वो अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट आप अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये जो सेंसरी अडोप्टेशन होती है ये भी आपके जो सेंसर हैं आपके आइज में वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर जाते हैं ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं नेक्स्ट है जी परसेप्शन परसेप्शन इज अ थिंग अब यू इसको समझे कि व्हाट यू रिसीव एंड व्हाट यू इंटरप्रेट इन अदर वर्ड यू कैन से सेंसेशन प्लस मीनिंग वट एवर यू हैव सेंस्ड एंड गेव इट मीनिंग यानी आपने जो चीज देखी सुनी सुन अपना जिस तरह भी स्मेल की है उसको आपने नाम क्या दिया है उसकी इंटरप्रटेशन कैसे की है यानी एक चीज आपको नजर आई है नजर आने के बाद आपने उसकी इंटरप्रटेशन क्या की है दो बच्चे जा रहे हैं तो आपने उनकी इंटरप्रटेशन क्या दी वो दो कौन जा रहे हैं ठीक है ये जो इंटरप्रटेशन है ना साथ उसके यानी सेंसेशन के बाद ये मेन पार्ट है आपके लिए परसेप्शन का ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज गेस्टॉल principles of grouping gestalt uh, jo hai wo ek school of thought ka bhi naam hai ek german psychologist hai unko gestalt kaha jata hai unhone jo translate kiya na ki gestalt ko kaise uh, um, define kar sakte hain to unhone do cheeze di hai ek hai whole w h o l e and the second one is form f o r m form form se murad aapki shakal ho sakti hai aur whole se murad totality ho sakti hai अब एक चीज है सम और एक चीज है होल होल डिफरेंट है एज कंपेयर टू सम अब यहां उन्होंने ये लिखा हुआ है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी आपके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको जोड़ना ठीक है या उनको रख देना एक जगह पर और एज ए होल उनको कंसिडर करना वो बहुत मुख्तलिफ चीज होती है हम चीजों को जानने के लिए समझने के लिए पहचानने के लिए ऑन दी होल देखते हैं और ऑन दी होल ही चीज जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है मसलन ढेर सारे दरख्त लगे हैं तो हम उनको बाग भी कहते हैं जंगल भी कहते हैं ठीक है लेकिन दरख 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 यू करके नहीं कह सकते ठीक है ना अब देखेंगे यहाँ पर मुख्तलि फॉर्मेशन दी हुई है सिमिलैरिटी की बुनियाद पर है अप्रॉक्सीमिटी की बुनियाद पर है कंटिन्यूटी और क्लोजर ये पेज थर्टी टू है इस पे देखिएगा सिमिलैरिटी जो चीजें सिमिलर फॉर्म में होती हैं और उनको एक खास फॉर्मेशन में जिस तरह आप फोर्सेज के लोग होते हैं वो पीटी करते हैं या ड्रिल करते हैं तो वो एक खास फॉर्मेशन में होते हैं तो वो जाहिर सिमिलर ड्रेस होता है सिमिलर उनकी मूवमेंट होती है तो वो बहुत अच्छी है हम उनको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है एक कन्वाय जा रहा होता है तो वो एक खास फॉर्मेशन में जा रहा होता है ठीक है ना अब मछली मंडी नहीं बनी हुई होती कि या रश नहीं डला हुआ था अगर क्यूज में खड़े हो तो एक आप रिस्पॉन्सिबल लोग कहलाते हैं और अगर धक्कम पेल में हो बंदे वही होते हैं तो जाहिर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इसलिए हम उनको क्राउड तो कह सकते हैं एक टीम नहीं कह सकते प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी बुनियादी तौर पर यह होता है कि जुड़ जुड़ के साथ साथ मिलके जो चलना होता है जैसा लाइक आपने कभी देखा होगा कि एक मुर्गी है उसने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाया हुआ था बिल्कुल वो चू 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 करते हुए साथ उसके मिलके खड़े होते हैं दैट फॉर्म इज प्रॉक्सीमिटी ये जो करीब करीब वाली चीजें होती हैं वो प्रॉक्सीमिटी की सूरत में होती जिस तरह आप दो उंगलियां अक्सर नबी अक्रम सल्लम मिसाल दिया करते जैसे मेरी ये दो उंगलियां 
ठीक है ना एक शहादत वाली एक उसके साथ वाली तो ये प्रॉक्सीमिटी फॉर्म है हम चीजों को जो जुड़े हुए लोग होते हैं या दो दोस्त होते हैं या जो ग्रुप के दो बंदे होते हैं उनको एक खास नाम देते हैं दैट इज प्रॉक्सीमिटी इसी तरह कंटिन्यूटी आमतौर पर लाइट्स में आप देखते हैं कि लाइट जलती बुझती है तो एक कंटिन्यू फॉर्म में होती है इसी तरह आप नदी में देखते हैं तो वो नदी में लहरें उठ रही होती है वो कंटिन्यू फॉर्म में होती हैं यानी आप उसमें पत्थर डालते हैं और वो पत्थर से जो लहरें उठती हैं वो कंटिन्यूटी फॉर्म में आपके किनारे तक जाती है वो आपको खूबसूरत लगती है इसी तरह हार है तो उसकी एक कंटिन्यूशन होती है इसलिए वो आपको अच्छे लगते हैं और उसको हम हार कंसिडर करते हैं ना कि इसी तरह तस्वीर के दाने हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होती है और उसी बुनियाद पर हम उसको तस्वीर का नाम देते हैं हालांकि तस्वीर कोई चीज नहीं होती वो तो आलाय तस्वीर हो सकता है ठीक है ना हाँ एक और है क्लोयर ये देखें यहाँ पर सर्कल है उनके दो दो हिस्से हैं और उनको किस अंदाज में हम ऑन दी होल उनको परसीव कर रहे हैं ये दरमियान वाली स्पेस को हम निकाल देते हैं ये बेसिकली क्लोयर का एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी वट इज कॉन्स्टेंसी परमानेंसी के मानों में इसको लिया जा सकता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी डेफ टू आवर एबिलिटी टू सी थिंग्स डिफरेंटली विदाउट हैविंग टू री इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज दीज आर टिपिकली थ्री कंस्टेंसीज डिस्कस्ड इंक्लूडिंग साइज शेप एंड ब्राइटनेस साइज कॉन्स्टेंसी डेफ टू आवर एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट एज मेंटेनिंग द सेम साइज इवन Uh, when our distance from these uh, make them appear in larger or smaller the second thing that is shape constancy uh, you assume that uh, the shape in the form of circle when we see that the same plate from an angle uh, it look like the same uh, shape constancy allow us to perceive that plate as still being a circle even though the angle from which we view it appear to distort the shape whereas brightness constancy refers to our ability to recognize that color remains the same regardless of how it look under different level of light in teen cheeze alag alag hain isme size hai size kareeb ya dur hone se koi matter nahi karta बुनियादी तौर पर साइब सेम रहता है अब ये हमारे समझने की एक एबिलिटी है कि हम उसको कैसे कहाँ से कितनी दूर से कितने करीब से देख रहते हैं वो एक जैसा ही रहता है इसी तरह शेप उसमें कोई तब्दीली नहीं आती जिस एंगल से मर्जी आप देख लें इस तरह ब्राइटनेस उस ब्राइटनेस में भी कोई फर्क नहीं आता वो परमानेंटली सेम रहती है ठीक है द लास्ट पॉइंट Uh, we want to discuss here is perceiving distance. अब distance हमसे कोई चीज कितनी दूर है कितने फासले पे है right है left है up है down है किस जगह पे है तो ये हमारा distance कहलाता है और distance को मैयर करने के लिए हम visualize जब कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम दो चीजों को देखते हैं मानो यानी ये हमारे डिफरेंट क्यूज के थ्रू हम चीजों को देखते हैं मोनोकुलर क्यूज में और बाइनोकुलर क्यूज में मोनोकुलर क्यूज क्या होते हैं कि जब हम किसी चीज को एक आंख से देखते हैं यानी दो आंखें हम यूज नहीं करते एक आंख से देखते हैं एक आंख को बंद कर लेते हैं तो वो जो एक आंख का इमेज बनेगा क्यू बनेगा वो हमारा मोनोकुलर क्यू होगा ठीक है और जब दो आंखों से देखेंगे तो वो बायनाकुलर क्यू होगा और हम उस तरीके से ज्यादा चीजों को देख सकते हैं <coughs> अब बहुत सारी चीजें अमूमन हम चीजों को जब डिस्टेंस को मैयर करने लगते हैं तो हम बायनाकुलर क्यू यूज करते हैं हेड मूवमेंट होती है विदाउट हेड मूवमेंट होती है इस तरह बायनाकुलर को होती है तो एज कम्पेयर टू मोनोकुलर क्यूज बायनाकुलर क्यूज में डिस्टेंस ज्यादा आसानी से मैयर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू मोनोकुलर क्यू ठीक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम बड़ी आसानी से बाइनोकुलर क्यू से इसमें ओवरलैप चीज़ें करती हैं ठीक है और जो भी चीज़ें रेटनल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन हम जब चीज़ों को देखते हैं तो इमेज हमारे सामने बनते हैं तो फिर हम आसानी से दो इमेज के 
होते हुए एक आँख जो है उसमें उतनी ब्राइटनेस नहीं होती डेप्थ परसेप्शन नहीं होती और बायनोकुलर क्यूज से ज़्यादा डेप्थ की और डिस्टेंस की परसेप्शन होती है दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर आस टूडे वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है आई एम आई एम होपफुल कि हमने आसानी से इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है और इन नेक्स्ट मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़